இல்லை எப்படி இந்த படம் ஏன் தாமதமாச்சு எனக்கு தெரியலையோ அதே மாதிரி என்ன பிரச்சனைனு எனக்கு தெரியாது உண்மையிலே நம்ம பாட்டு வரும் வேலையை பண்ணுறோம் அதுக்கு நான் சிவகார்த்தி மாதிரி எங்கள் அழ முடியாது இல்லை அது சிம்புக்காக நான் பதில் சொல்ல முடியாது நான் நேற்று நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு பேசினப்போ சிம்பு சொன்னார் நான் நிறைய பேர் மீட் பண்ணிட்டேன் பிரதர் நாளைக்கு நான் வரணும்னு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் பிரதர் எல்லாருமே இருக்கோம் மஞ்சுமா இருக்காங்க நான் இருக்கேன் சதீஷ் எல்லாருமே இருக்காங்க நீங்கள் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் சார்பில் என்னால் அவ்வளோதான் பதில் சொல்ல முடியும் அவர் நைன் ஓ கிளாக் ஷூட்டுக்கு ரெண்டு மணிக்கு தான் வருவார் ஆனால் வந்தால் எங்களை எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துவார் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சூர்யாவுக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டே பிடிக்கல அவர் நான் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட் வந்து இது வந்து இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகுது பிரதர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம் அது நம்ம இங்கிலீஷ் படம் பண்ணும்போது இது பண்ணலாம் தமிழ் படமாக ஒன்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் இந்த கேள்வியெலாம் என்கிட்ட ஒவ்வொருத்தராக தனியாக கேட்டதே நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த சபையில் நீங்கள் என்ன கேட்கறது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் நோ ப்ராப்ளம் இந்த படத்துக்கு வந்து இவ்வளோ தாமதமாகியும் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்குது இதை பார்க்க நிறைய பேர் அவலாக இருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படத்துடைய இசை தான் ரேமான் சாருடைய மியூசிக் இந்த சாங்ஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க பட் அது அந்த அந்த இசையினால தான் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு வரவேற்பு வருது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எவ்ரி ஃபில்ம் ஹேஸ் அ ஜேர்னி இந்த படம் இந்த டேட்டில் தான் ரிலீஸ் ஆகணுன்றது அந்த படத்துக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தெரியல வி வர் ட்ரைங் டு ஃபோர்ஸ் இட் இதை முடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய காரணங்களால் எங்களால் முடிக்க முடியல But um, today, um, we have, Thamari Sonnamari, we have a release date in sight and uh, innum velegal poet irukku. Uh, it's been a great experience for me, like always. And uh, in the part of the audio launch, we can't do anything like that as per the practice and the norms here. So in the audio launch, we can play songs. So in the next day, we can play songs and play songs. We can play songs and play songs. We present these songs to you. தள்ளி போகாதையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது பட் அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஐ நார்மலி டோன்ட் ஸ்பீக் அபவுட் மை ஒர்க் ஸோ மச் பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிக்சரைஸ் சாங்ஸ் இன் அ லாங் வாய் அப்படின்னு எனக்கே தோணுது பாட்டு பார்க்கும்போது ஐ ஹேட் சம் ட்ரிமெண்டஸ் சப்போர்ட் ஃப்ரம் சிம்பு எஸ்டிஆர் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹி இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் எனக்கு சிம்புவோடைய சிம்பு கூட ஒர்க் பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஓரளவுக்கு சொன்னால் போதும் மற்ற ஹீரோஸ் மாதிரி அவர் என்னை என்ன டார்ச்சர் பண்ண மாட்டார் ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்க மாட்டார் ஓகே தானே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்ட் வி வெண்ட் ஹெட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஷூட் அண்ட் அந்த அந்த கேரக்டரைசேஷனை சிம்பு பண்ணும்போது எனக்கு அவர்ட்டிருந்து ஐ இல் ரைட் ஃபர்தர் இன்னும் கொஞ்சம் நான் சீன்ஸில் என்ன என்னுடைய இன்புட் இன்னும் இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஐ ஒர்க் ஆன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் அவுட் ரிலீவ் வெல் Uh, for the first time, I've straddled two genres in one film. One is a friendship slash love story in the genre of first half. One is a thriller element in the second half. Uh, so, um, uh, and I think I've gone a little, slightly, the mass has been in the Tamil cinema. I've tried a little bit. But I've tried a little bit of lines. 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 I think you'll uh, recognize it when you see the film. Um, Rayman Sarodi music, outstanding uh, support. And uh, um, I don't have pressure on the song in the day. I'll go to the song in the day. But uh, in the middle of so much of work, our production and so many films, he, he'd keep calling me and giving me songs. Uh, um, and it was a very humbling experience working with him. And uh, his contribution is, is tremendous with the background score also. The film is just lifted to something else because of the background score. I'd like to thank Rahman sir uh, um, today. Thamari uh, Varigal, of course, uh, with Thalli Pogade and uh, Rasali. Thamari uh, said, I have a lot of options for Thamari. I have a lot of options for Thamari. I choose that, I set the visual in my mind. Although, overall, there is a picture in my mind. And this is why I work with Madan Karki on the wife. I think Thamari and the time of our date and the time of our date, there was a song urgent to shoot for me. So, at that time, I got an opportunity to work with Madan Karki. So, music and songs, I am extremely happy with the way this film has turned out. Um, Manjima, um, I have the good fortune of introducing Manjima in, uh, to Tamil cinema. He is doing a lot of selfies in Malayalam. But in this film, he is doing a lot of lip-sync. We are doing a lot of Telugu, we are talking about Telugu. We are talking about Telugu, we are talking about Telugu. We are talking about Telugu, we are talking about Manjima. So, uh, she is here to stay, uh, definitely. Um, other than that, in this film, there are a lot of கஷ்டப்பட்டு எல்லா படங்களும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு என் கூட ஒர்க் பண்ண என்னுடைய டீம் ஐ டோன் ஹேவ் நேம் தெம் தே நோ த டீம் வில் நோ ஹூ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் அந்த டீமுக்கு என்னுடைய
உண்மையிலே இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தெலுங்கு படமும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்ஸ்டில் ஃபண்டிங் கிடைக்கல எங்களுக்கு தெலுங்கு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அது தெலுங்கு படத்தில் ஃபண்டிங் வச்சு கொஞ்சம் தமிழ் பண்ணோம் எப்போல்லாம் ஆக்சுவலாக டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷூட் டேஸ் வந்து படத்துக்கு சிக்ஸ்டி தான் ரெண்டு படமும் சேர்த்து ஆனால் அது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்துருக்கு உண்மையிலே இது ஏன் தாமதமாச்சு எனக்கு காரணம் தெரில இல்லை அது படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அந்த ப க இந்த படம் இந்த கதை எழுதும்போது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் கதையோடு தான் நான் ஃபஸ்ட் ஷூட் போனேன் பட் எனக்கு கிளைமேக்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு சட்டென்று மாறுது வானிலை அப்படின்றது இந்த படத்துக்கு டைட்டில் இருந்தது பட் எனக்கு கிடைக்கல அந்த டைட்டில் அது ஏற்கனவே ஒரு படம் சென்சர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதனால் அவங்கள்ட்ட அது கேட்க முடியாத தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் யோசித்ததுக்கப்புறம் அச்சம் என்பது மட மேடான்றது ஒரு அந்த ஃப்ளாஷ் எனக்கு வந்துச்சு படத்துக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு டைட்டில் அப்படின்றது உங்களுக்கு படம் பார்த்தா தெரியும் இல்லை தான் இருக்காங்களே கூடிய நாங்கள் தான் அவங்கள விட்டு ஓடி வந்துட்டோம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நடித்தாங்க பல்லவி சுபாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டாங்க டெலிவிஷன் சீரீஸில் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நான் தப்பாக சொல்ல அவங்க அந்த அசோகா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெலிவிஷன் சீரீஸ் ரொம்ப பாப்புலர் ஆனதுனால எங்களுக்கு அவங்க டேட் கிடைக்கல அவங்க ஒரு ரெண்டு நாள் தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சிம்பு எனக்கு ரெண்டு நாள் தான் கொடுத்தாரு ஸோ ரொம்ப காம்பினேஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சுமா மோகனுடைய பண்ணோம் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா எனக்கு தெரியலையே இல்லை எப்படி இந்த படம் ஏன் தாமதமாச்சுன்னு எனக்கு தெரியலையோ அதே மாதிரி என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நம்ம பாட்டு வரும் வேலையை பண்ணுறோம் அதுக்கு நான் சிவகார்த்தி மாதிரி இங்கே அழ முடியாது ஏதோ ஒன்று போயிட்டுருக்கு விட்டுருங்களா அவ்வளோதானே என்ன போ இல்லை நேற்று எல்லோரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டேன் என் பிரதர் நீங்கள் விட்டுருங்க அப்படின்னு அவர் தான் சொன்னார் அப்படியா என்கிட்ட தான் சொன்னார் இல்லை அது சிம்புக்காக நான் பதில் சொல்ல முடியாது நான் நேற்று நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு பேசினப்போ சிம்பு சொன்னார் நான் நிறைய பேர் மீட் பண்ணிட்டேன் பிரதர் நாளைக்கு நான் வரணும்னு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் பிரதர் எல்லாருமே இருக்கோம் மஞ்சுமா இருக்காங்க நான் இருக்கேன் சதீஷ் எல்லாருமே இருக்காங்க நீங்கள் வந்தே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் சார்பில் என்னால் அவ்வளோதான் பதில் சொல்ல முடியும் அது அந்த தள்ளி போகாத சாங் மட்டும் அவர் ஷூட் பண்ணல அந்த சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சாங் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் நான் அந்த இன்டர்வியூ கொடுக்கலன்னா அவர் அந்த ஷூட்டிங் வந்திருக்க மாட்டார் அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு அதனால் அந்த இன்டர்வியூ நான் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி இந்த சாங் மட்டும் இருக்குது ஃபேன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி சிம்புக்கு அந்த ஷூட் வர வைங்க அப்படின்ட்டு சிம்புக்கு அந்த டைம் இல்லைனா அந்த ட்ரிப்பிள் ஏ அப்படின்ற ஒரு படத்துடைய ஷூட்டு அதில் கொஞ்சம் அவர் ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே இறங்கிட்டார் அந்த சாங் வாங்கி நாங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ஸோ கொஞ்சம் டேட் இஷ்யூஸ்னால அந்த டைமில் ஏப்ரில் ரிலீஸ் பேசணும் அதுக்கப்புறம் ஜூலைன்னு பேசணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்த ஒரு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அவர் வருவாரா இல்லையான்றதுனால நான் அந்த சாங்காக நான் ஒரு பேட்டி கொடுத்தேன் அந்த பேட்டி பார்த்தீங்கன்னா கூட அவர் நைன் ஓ கிளாக் ஷூட்டுக்கு ரெண்டு மணிக்கு தான் வருவார் ஆனால் வந்தால் எங்களை எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துவார் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது கண்டிப்பாக நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் எடுப்பேன் மற்றவங்களை வச்சு நம்ம மாட்டேன் நானே அச்சம் என்பது மடமேடாங்கிறது காதலை குறிக்குதா ஏன்னா அந்த பாட்டு வரி எழுதுவது பார்த்தீங்களா தமிழ்நாட்டில் அந்த பாடல் வரிகளை இல்லை காதலுக்கும் அந்த தலைப்புக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் செகண்ட் ஹாஃபில் வர அந்த ஒரு பயத்தை பார்த்து நம்ம ஓடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு டயலாக் வருது அதுதான் அச்சம் என்பது மடமேடா நான் மறுபடியும் அதே ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் அதனால் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல எனக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபுல் கதையை சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டோட தான் யூஸ்ஃபுல்லாக ஒன்று போவேன் அது என் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதில் வந்து நிறைய டிஸ்கஷன் நடக்கும் அது எனக்கு கொஞ்சம் ஐயோ இது நம்ம ஃபுல்லாக எழுதியிருந்தோம்னா இந்த டிஸ்கஷன் நடந்திருக்காது அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அதனால் அப்படி சொன்னேன் ஆனால் எல்லாரோடையும் நான் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் அதனால் அவங்க பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை சூர்யாவோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அது காரணம் கிடையாது சூர்யாவுக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டே பிடிக்கல அவர் நான் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட் வந்து இது வந்து இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகுது பிரதர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம் அது நம்ம இங்கிலீஷ் பட
என் பேர் தான் இருக்கு டேரக்டரோட என் பேர் இருக்கு நான் ப்ரொடியூசர் கிடையாது அந்த படத்துக்கு உண்மையில் நான் ப்ரொடியூசர் கிடையாது பத்து காசு நான் போடல அந்த படத்தில் இந்த படத்துக்கு யார் தமிழ் ப்ரொடியூசர் தெலுங்கு உள்ள ஃபண்ட் பண்ணாங்கல்ல அந்த ஃபண்டிங் வச்சு தான் தமிழ் படமே நான் முடிச்சிருக்கேன் அவங்க தான் அந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலாக ஃபண்டிங் பண்ணுறது அவங்க தான் பண்ணாங்க நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அவர் இந்த படத்துக்கு என் பேர் போடணும் அவருடைய ஃபண்டிங் வச்சு நான் படம் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த கேள்வியெலாம் என்கிட்ட ஒவ்வொருத்தர் தனியாக கேட்டுதான் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த சபையில் நீங்கள் என்ன கேட்கறது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் நோ ப்ராப்ளம் அச்சம் என்பது மடமை பற்றி பேசினா நல்லா பேசலாமே யார் சொன்னா சுரேஷ் அப்படியா அது உண்மை கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு மற்றவங்க நம்ம யாரெல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அவங்கள்ட்ட பேசினேன் உங்கள்ட்ட பேசியிருக்கேன் வேறு யார் ப்ளீஸ் ஸ்ரீதேவி வி மேக் மெனி டைம்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் நான் கௌதமோட படங்களில் சில சீன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக பார்க்க முடியுது எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் டிஸ்கண்டினியூ ஹீரோ அவரோட சிஸ்டரோட ஃப்ரெண்டை தான் லவ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறையா மூவிஸில் வந்து இந்த ரிப்பீட்டட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகைன் சீன்ஸ் இருக்குது ஒய் டோன்ட் யூ கம் அவுட் வித் சம் லேட்டர் திக்கிங் நீங்கள் எதாவது எழுந்தீங்கன்னா அது கொடுங்க நான் பண்ணுறேன் எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் என்னுடைய சர்க்கிள்குள்ளே நான் பண்ண விரும்புகிறேன் அவ்வளோதான் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஐ டூ இட் நைஸ்லி எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கௌதம் மேனன் படம் அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் நினச்சதே இல்லை பட் இன்றைக்கி உங்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் என்னுடைய படம் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு வேலை அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஓவராக தண்ணி அடிச்சுட்டு யார் படம்னே தெரியாமல் உட்காந்து தேட்டருக்கு போனேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாலு சீன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏ இது கௌதம் படம்ன்றா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அதுக்காக தான் நான் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஓகே